Alright, boys and girls. The third part, okay, bagian ketiga of the future tense is we're going to look at future perfect simple. Okay, so what is the future perfect simple? First, you need to understand the perfect tense. You can uh, refer to the grammar notes on page 161 of your textbook. Okay, muka surat 161. Ada nota present perfect simple, present perfect continuous semua tu. So, that is the perfect tense. Okay, kamu boleh baca yang tu dulu untuk kamu fahamkan lebih tentang uh, the perfect tense Okay Now the future perfect tense Kita gunanya untuk Actions Okay Perbuatan tindakan That Will be Completed Kita guna untuk perbuatan yang Akan diselesaikan That will be completed Before Sebelum Okay A specific Time or another action in the future. Okay, apa maksudnya di sini adalah kita guna future perfect simple untuk tindakan. Okay, untuk tindakan yang akan selesai sebelum. Okay, maksudnya tindakan yang akan selesai sebelum. Satu spesifik masa Atau sebelum lagi satu perbuatan di masa yang akan datang Okay Ingat lah, ingat kedudukan dia lah Okay, untuk perbuatan yang akan selesai sebelum satu spesifik masa Masa yang spesifik atau sebelum satu perbuatan in the future Okay, so uh, perbuatannya di action Which follows the first one is the present simple. Okay, apa maksud ayat ni? Perbuatan yang berikutnya. Okay, yang berikutnya. Okay, so this one is. Action number one And this one is action number Two Okay so action number two Kamu kena guna present simple Action number one Kamu kena guna the future Perfect simple Okay let me show you an example Okay He Will have Again Kita akan guna will Okay He will have Finish The book Before you Arrive Tomorrow Okay So Masuk ayat ni Oh, sorry Reading Okay maksud ayat ni Dia akan habis baca buku Sebelum kamu sampai esok So okay Ini tindakan pertama yang kena berlaku Okay dia kena habis baca buku tu Okay dia akan habis baca buku tu Sebelum kamu sampai esok Okay So, tengok balik explanation yang ni Okay, tindakan kedua yang berlaku selepas tindakan pertama Kamu akan guna present Maksudnya tak ada ED lah Tak ada ED dan kamu takkan gunakan will semua tu Okay, perbuatan pertama yang kena berlaku Sebelum Balik kepada ni ya Sebelum a specific time Ini So, kamu menggunakan Will Okay Kamu akan menggunakan will Okay Let me show you another example Okay Just let me screen this Let me show you another example
okay. contoh lagi satu he will have finish his homework before his mother arrives home tomorrow okay so masa yang spesifik kita ada tomorrow kan okay Perbuatan yang akan berlaku esok Mak dia akan sampai rumah esok So kita guna present arrives Okay So sebelum mak dia sampai esok Dia kena habiskan kerja sekolah dah So we use the word Will He will have finished his homework Dengan kata kerja tu ada ED Okay So How do you use this part? Bahagian ni. Okay, kita akan guna bahagian tu. Alright. So, kamu akan guna, again, kamu akan guna time expression. Perkataan untuk menunjukkan masa. Selanjutnya, kita akan guna perkataan by. Followed by. Okay, tambah tu maksudnya. What is the meaning of a point in time? Pada satu masa. Okay. By the time. By the time maksudnya uh, bila kamu sampai. Bukan, sorry, bukan bila kamu sampai. But bila masa itu sampai. Okay. Ini kita ada by then. Before. Before ni apa? Before tu sebelum lah. And ada lagi beberapa contoh lain Okay But what you need to remember is Usually we use by By Okay Followed by a point in time tu Maksudnya By Tuesday The yeah, example is that By tomorrow By Monday uh, Maksudnya benda-benda ni semua sebelum Kadang-kadang saya cakap dalam kelas kan Okay Hand in your homework to me by Monday Maksudnya sebelum hari Isnin Atau paling lewat hari Isnin Kamu pun hantar kerja sekolah uh, This is the meaning of A point in time Kita bagi masa dah Okay So I hope The videos have Helped you to understand this topic If you still don't understand Of course you can Contact me And I'll try to explain it to you